ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ഇസു മാത്ത് അക്കാദമിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അതേ പാറ്റേണിലുള്ള മികച്ച ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുമ്പ് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പഴയ പോലെ ബോഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ല അപ്പോൾ ഓഡിയോ അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഹെഡ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കാം മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഓഡിയോ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയർ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് the measure of the diagonal of a square whose area is 162 cm square 162 cm square area ulla oru square inde diagonal allengil vigarnathinte alavu etra irikkum ennaanu chodichittullathu appo namukku ariyunna oru kaaryam endane oru square thannittund square inde ella sides um equal aanu ellam a aanu square inde diagonal kaananulla oru direct equation namukku arinjirikkanam adu nammal arinjirikkanda equation aanu a root 1 aanu ഡയഗണൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ റൂട്ട് ടു ആണ് അത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ടു എ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ എ തന്നെ ആവും അപ്പം എന്താവും റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു എ അല്ലെങ്കിൽ എ റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ കാണണമെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും എൺപത്തി ഒന്ന് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എൺപത്തി ഒന്ന് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒമ്പത് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതായി അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും മൂന്ന് വെച്ചൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം അതായത് ഒമ്പത് നമുക്കൊരു പെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ടു ബാക്കിയായിട്ടും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും നയൻ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡയഗണൽ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം ഡയഗണൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റൂട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് തന്ന എയുടെ വാല്യൂ നയൻ റൂട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് എഴുതുക കൂടെ ഒരു റൂട്ട് ടു കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ റൂട്ട് ടു ആണത് നയൻ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അതായത് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അതായത് തന്നത് ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഏരി വെച്ചിട്ട് സൈഡ് കണ്ടു സൈഡ് കണ്ട ശേഷം ഡയഗണലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് റൂട്ട് അല്ല റൂട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നയൻ റൂട്ട് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് ഡയഗണലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം അടുത്തത് ഏജ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റേഷ്യോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ ഏജ് ഓഫ് ആതിര വാസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അമോസ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ആതിരാസ് ഏജ് വിൽ ബി ട്വൈസ് ഓഫ് അമോസ് ഏജ് ആതിരാസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഇസ് ആതിരയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഏജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏജ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ആണ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിൽ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണാം അതിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ലോജിക് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോയെ നമ്മൾ എക്സോം വൈ
ഇത് ഈക്വൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ വൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ റേഷ്യോനെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ഫോർ എടുത്തിട്ട് ഈ റേഷ്യോനെയും ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം റേഷ്യോനെ ഒരു സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ആവില്ല അത് റേഷ്യോയുടെ ബ്രേസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് വയസ്സ് ഒന്ന് തന്നെ അപ്പുറത്ത് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടാവും ഇവിടെ നാലാവും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ റേഷ്യോന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം റേഷ്യോ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ഒമ്പത് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇത് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ ഇവിടെയാണ് പ്രസന്റ് ഏജ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ബാക്കോട്ടും പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒമ്പത് മുന്നോട്ടും വന്നു അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇയേഴ്സ് തമ്മിൽ ആക്ച്വലി വ്യത്യാസം എത്ര ഉണ്ടാവും പതിനെട്ട് ഇയേഴ്സ് അവിടെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഒമ്പത് ഇയേഴ്സ് എഗോം ഒമ്പത് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്ററും തമ്മിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ റേഷ്യോയിൽ എത്രയാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് നാലായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആര് ആരുടെ ഏജ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യം എന്ന് നോക്കാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആതിരയുടെ പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ് അപ്പൊ ആതിര ഈ സൈഡിലാണല്ലോ അഞ്ചും എട്ടും ആണ് ആതിരയുടെ സൈഡ് ഇവിടെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുപ്പത് ആണ് ഒമ്പത് ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ഉള്ള ആതിരയുടെ ഏജ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യം പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ് ഒരു ഒമ്പത് കൂട്ടി കൊടുക്കുക മുപ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ആതിരയുടെ പ്രസന്റ് ഏജ് തേർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒമ്പത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസന്റ് ഏജിലേക്ക് എത്താൻ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ആതിരയുടെ പ്രസന്റ് ഏജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തേർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഇൻ എ സെർട്ടൻ ടൈം റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കംസ് റുപ്പീസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആൻ എം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം റുപ്പീസ് ടു ടു ത്രീ ടു അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഇൻ ദ സെയിം ടൈം ഈസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി അൺ അക്കാദമിയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിലും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ ക്ലാസ്സുകൾ റെഫർ ചെയ്യുക ആ ടെക്നിക്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആയി എത്ര കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊല്ലം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആയി അപ്പൊ എത്രയാണ് അവിടെ കൂടിയത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് നമുക്ക് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇയേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ മൊത്തം പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോക്കുക നമ്മൾ പക്ക പെർസെൻറ്റേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും
ടോട്ടൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ശതമാനം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉള്ള റേറ്റ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒന്ന് വെട്ടി ചെറുതാക്കുക ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വെട്ടി ചെറുതാക്കുക വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വെട്ടി ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇത് മുപ്പത്തി ഒന്നാവും ഇതിനെയും നാല് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഞ്ച് വരും വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിനെ ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യം എത്ര വേണേ നൂറ് ശതമാനമാണ് ഒരു ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ആകാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആക്കണം അപ്പോഴുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടു ആ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് മൊത്തം പലിശ എന്ന് കണ്ടു അത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇയറിൽ പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈം നമുക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കിട്ടി പിന്നെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനം ആയിരിക്കും മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പലിശയും കൂട്ടി എട്ട് ശതമാനം പലിശ മൂന്ന് കൊല്ലം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം കിട്ടും അതും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫൈൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ തന്ന കണ്ടീഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അതായത് നമ്മളോട് എന്താണ് തന്നത് ടെൻ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സി പി എട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എസ് പിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെൻ സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എസ് പി എന്ന് എഴുതുക ഇൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സി പിയും എസ് പിയും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ച്വലി ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എസ് പി എന്നാണ് ഇവിടെ ടെൻ ഇൻറ്റു എസ് പി എന്നാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻ സി പി എയ്റ്റ് എസ് പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും എസ് പി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും സി പി ബൈ എസ് പി എന്നാവും ഇവിടെയുള്ള ടെന്നിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം അതെന്താവും അത് ഡിവൈഡായിട്ട് മാറും എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്നാവും ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് സി പിക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് നാലാണ് എസ് പിക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാണ് അതായത് നാല് സി പി ഉള്ളത് അഞ്ച് എസ് പിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അഞ്ചായി മാറി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള യൂണിറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് വന്നത് ആ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം റുപ്പീസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നാലുള്ള സി പി അഞ്ചായി ഒന്ന് കൂടി ഇനി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ലാഭത്തിൻ്റെ ശതമാനം എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഏത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി പി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സി പി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നാണെന്ന് കിട്ടി സി പിക്ക് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോഷണൽ
അതായത് രണ്ട് എലക്ഷൻ ഉണ്ട് ആകെ രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിന്നർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലോസറും ഉണ്ട് വിന്നർ ജയിച്ചത് എത്ര വോട്ടിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിന്നർ ജയിച്ചത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ജയിച്ചത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് വോട്ടിനാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വിന്നറും ലോസറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു സെക്യൂർസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ട്സ് അതായത് തോറ്റ ആൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നമുക്കറിയാം മൊത്തം എന്ത് കാര്യത്തിലും ശതമാനം മൊത്തം നൂറാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ലോസറിന് മുപ്പത് കിട്ടി അപ്പം വിന്നറിന് എത്രയായിരിക്കും വിന്നറിന് അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് വർക്ക് എഴുപതായിരിക്കും വിന്നറിന് കിട്ടിയ വോട്ട് വിന്നറിന് എഴുപത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി ലോസറിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച ഡാറ്റ ഈ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് വിന്നറിന് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്താം ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യവും വിട്ടുക ഇവിടെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഒൻപത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് എഴുപത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒൻപത് ഇൻറ്റു എഴുപത് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ട്സ് കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ സീറോ അതായത് വിന്നറും ലൂസറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തി ഒരു ഇക്വേഷൻസും വേണ്ട ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വിന്നറും ലോസറും രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തം ശതമാനം എന്തായാലും നൂറായിരിക്കും ലോസറിന് മുപ്പത് കിട്ടിയാൽ വിന്നറിന് എഴുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സും ഉണ്ട് മാത്സിൻ്റെ വേറെ തന്നെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടിലും കൂടെ ആയിട്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപതോളം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും കാണാൻ പറ്റും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഇടുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വൺ പുതിയ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഫ്രം ഇസു മാത്ത് അക്കാദമ